ஹாய் வெல்கம் எவ்ரி ஒன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சயின்ஸ் கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் எதை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் என்ன எக்ஸாமை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்யு எஸ்ஆர்பி ஸோ வந்து அப்கமிங்கில் நோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நமக்கு கூடிய அளவில் வந்து வர இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம வந்து முன்னாடியே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதை விட நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வர வ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த அப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாகவே அதை பிக்கப் பண்ணி போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வெல்கம் டு எக்ஸாம் டெய்லி ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல கோட்டோட நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனோடு ஸ்டார்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கான மோட்டிவேஷன் என்னென்னா திங்க் பிக் ட்ரஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் மேட் இட் மேக் இட் ஹேப் ஓகேவா ஸோ வந்து நம்ம வந்து சின்னதாலாம் எதையும் வந்து நினைக்கக்கூடாது நமக்கு ஒன்றும் தெரியல இன்னும் கூட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு என்ன அப்படின்னு ஐடியா இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம ஸ்டா எப்பயுமே நமக்கு ஒன்றும் தெரியல அப்படி யோசிக்காம நம்ம வந்து முடியும் நம்மளால கண்டிப்பாக முடியும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அதை ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பெரிய லெவலில் யோசிச்சு இன்னமும் எஸ்ஐ மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு மேலே இருக்க போஸ்டிங்கை கூட நம்ம எய்ம் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளால எதையுமே சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ஸோ வந்து நம்ம சொன்னபடி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நான் சயின்ஸை வந்து கைட் பண்ண போகிறேன் டிஎன்யூ எஸ்ஆர்பியில் ஸோ வந்து சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸை வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் அது சாரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம் ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன பேட்டர்னில் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் வந்து அடுத்து எந்தெந்த சப்ஜெக்டில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ வந்து கொஸ்டின் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணும்போது என்ன தெரியுது அப்படின்னா சயின்ஸில் வந்து வெயிட்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது மோர் ஓவர் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்தோம்னா எயிட் டு நைன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சயின்ஸ்லேருந்து வருது ஸோ சயின்ஸ்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு இப்போ ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம சயின்ஸ் ஓரளவு கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மற்றதை நம்ம ஈஸியாகவே நம்ம வந்து நோட்டிஃபிகே நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் கூட கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ வந்து சயின்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து என்னென்னா நம்ம கிட்ட வந்து டிஎன்யூ எஸ்ஆர்பிக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம யூடியூப்பில் இருந்தாலுமே எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு வந்து புக்ஸ் நோட்ஸ் ஸ்பெஷல் கைடன்ஸ் வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து கண்டிப்பாக ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இன்னும் வந்து சென் பர்சன்டேஜ் இப்போ நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ இன்புட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க பார்ப்போம் இன்னமும் கூட ஸ்பெஷல் கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் டீட்டெயிலாக அவங்க தெரியணும் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு கோர்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க என்ன ஷெடியூல் இருக்குது அப்படின்லாம் ஃபுல்லாகவே தெரியணும்னா ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்பர் வந்து எயிட் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்னுமே ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பார்த்தனா டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ என்னது <laughs> 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 டின் கார்பன் சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா கார்பன் ஓகேவா கார்பன் இதுக்கு வந்து நம்ம பக்கி பாலுக்கு வேற என்ன நேம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நிறைய நேம்ஸ் இருக்கு பக் மினிஸ்டர் ஃபுல்லரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபுல்லரன்ஸ் ஃபுல்லரன்ஸ் ஓகேவா அது பக் மினிஸ்டர் ஃபுல்லரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பக் மினிஸ்டர் ஸோ பக் மினிஸ்டர் ஃபுல்லரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கார்பன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கார்பன் சிக்ஸ்டி ஸோ இதில் ஏன் இப்போ வந்து இதோட ஷார்ட் நேம் தான் அந்த பக்கி பால் இந்த பக் மினிஸ்டர் ஃபுல்லரன்ஸ் அப்படின்றது தான் நம்ம அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஏன் இதுக்கு பக் மினிஸ்டர் ஃபுல்லரன்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சாக்கர் பால் ஃபுட்பால் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஓகேயா ஃபுட்பால் மாதிரி இருக்குது அதனால் பால் வச்சுருக்காங்க பக்கி அப்படின்ற நேம் என்னென்னா இந்த ஒரு டூம் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஃபேமஸ் ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஒரு டூம் ஸ்டே ஷேப்பில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பார் அவரோட நேம் வந்து பக் மினிஸ்டர் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் சரியா பக் மினிஸ்டர் ஃபுல்லன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் ஸோ அவரோட நேம் ஸோ அவர் தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இந்த பக்கி பாலோட ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒ
சிந்தடிக் ஆக்சிஜன் அப்படினா என்ன முதல்ல ஆக்சிஜன்னா என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா செயற்கை ஆக்சிஜனுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா ஆக்சிஜன் அப்படினா ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அது எதுல இருக்கும் அப்படினு பார்த்தோம்னா பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கும் எதுக்காக அப்படினா அதோட growth plants ஓட growth-ஐ வந்து propagate பண்றதுக்கு தான் இந்த ஆக்சிஜன்ன்ற சப்ஜெக்ட் அந்த விஷயம் வந்து யூஸ் ஆகும் சோ இதுல ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கப்புறம்ிராவிட்டிக்கு பேத்தோஜன்ஸ்னா கிருமிகள் இருக்கும் இல்லையா நோய் தொற்று கிருமிகள் சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி பேத்தோஜன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு செடியை வந்து அப்ரோச் பண்ணுதுன்னா அதுகிட்ட எப்படி ரியாக்ட் ஆகணும் அது எல்லாத்தையுமே சிந்தசைஸ் பண்ணி கொடுக்கறதா இந்த ஐஏஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல ஏபிஏ அப்படின்றது என்னன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் நம்ம எப்படி மனுஷங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கோ அதே போல பிளான்ஸுமே சில சில விஷயத்துக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற ஆக்சிஜன் தான் இந்த ஸ்ட் ஏபிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சிந்தட்டிக் ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் நேச்சுரலாகவே பிளான்ஸில் இருக்குது ஓகேவா இந்த என்ஏஏ மட்டும் சிந்தட்டிக்காக மனிதர்கள் செயற்கையாகவே உருவாக்கப்பட்டது எதுக்காக அப்படின்னா ரூட் ஹார்மோன்ஸை வந்து பில்ட் அப் பண்ணுறதுக்காக அதாவது ரூட்டிங் அதாவது பிளான்ஸோட ரூட்டிங் இருக்கும்ல அது எல்லாத்தையும் வந்து அது வந்து ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றதுதான் இது ஹார்டிகல்ச்சர்ல மெயினா யூஸ் ஆகுது ஓகேவா சோ வந்து இதுதான் அடுத்து என்னன்னா வித் பேத்தோஜன் டிசீஸ் ஓகேவா டிக்கா இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க நிலக்கடையில டிக்கா நோயை உருவாக்கும் நோய் நோய் உயிரி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா நடக்குது <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ரிலேட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன இப்போ எனக்கு தோணுச்சு இது டக்குனு டிக்கா பெர்சனட்டா ஓகேவா பர்சனலாக நமக்கு டிக்கா அப்படின்னு எனக்கு தோணியிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எப்படி அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஷார்ட் கட் வச்சு எந்த மாதிரி கஷ்டமானதுலாம் யோசிச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பைரிகுலேரியா ஒரிஸ் ஒரிசே ஒரிசேன்றது வந்து ஒரிஸ் அப்படின்றது எல்லாமே ரைஸோட வெரைட்டி ஸோ வந்து இந்த பைரிகுலேரியா அப்படின்றது ரைஸ் பிளான்ட்ல வர்றது வந்து ரைஸ் பிளான்ட்ல இருக்கும் இல்லையா அதுல வர டிசீஸ் ரைஸ் பிளான்ட் ரைட் சீடு சீட்லயும் கூட இந்த வந்து இந்த நோய் வரும் இந்த ஸ்கேங்கோமோனஸ் சிற்றி ஸோ நேம்லயே இருக்கு சிற்றி சிற்றி அப்படின்னா சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த இதுல வர்றது தான் இந்த சிற்றின்னு சொல்றது இதோட இந்த இதனால கிரியேட் ஆகிற அந்த நோய் பேர் வந்து சிட்ரஸ் கேங்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிட்ரஸ் சிட்ரஸ் வருது <laughs> 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 
ऑप्शन ए प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स सो वो और प्रोटीन वो नम हईड्रोलिस पड़ रहा अब कमीनो आसिड कप्शन सी अमीनोसिटा <laughs> the inherent potential of any living plant cell to develop into a entire organism is called so uirulla oru thavara cell mulu thavaramaga uruvagum tiran keel kandavara alaikapadigirathu okay va enna solranga oru 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 cell or living plant cell vande eppa develop aayi oru mulu planta maarenuna and the stage and the process per enna solluvom appdin ketirukanga okay va அந்த process பேர் என்னன்னா டோட்டி பொட்டன்சி டோட்டி பொட்டன்சி சோ வந்து இது தமிழ்ல வாசிச்சிங்கனா அப்படியே இருக்கு முழு திறன் பெற்றுள்ளமை ஓகேவா அதுதான் சோ நமக்கு வந்து இங்கயா வச்சுக்கோங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து டோட்டல் சோ ஒரு முழுசா முடியுது அப்படினா டோட்டலா முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி டோட்டி பொட்டன்சி ஓகேவா இதுல வந்து இந்த ஆர்கன் ஜெனிசிஸ் அப்படினா என்ன அப்படிን பார்த்தோம் அப்படினா ஒரு செல் வந்து ஒரு ஆர்கனா கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகேவா ஒரு செல் வந்து ஓவர் ஆர்கன் ஏனா ஒரு செல் வந்து லீஃபா கன்வெர்ட் ஆகும் ஒரு செல் வந்து ஸ்டெம்மா கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செல் ஒவ்வொரு விஷயமா வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் இல்லையா அது மாதிரி இந்த ஆர்கன் அப்படி கன்வெர்ட் ஆற அந்த process பேர் என்ன சொல்வாங்க அப்படினா ஆர்கனோஜெனிசிஸ் அப்படினு சொல்வாங்க அதே மாதிரி மோர்போஜெனிசிஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா ஒரு எம்ப்ரியோ 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 வந்து ஒரு செல்லா கன்வெர்ட் ஆகுது டிஷ்யூவா கன்வெர்ட் ஆகுது டிஎன்ஏவா கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகேவா ஒரு குட்டியா அந்த விதைக்குள்ள இருக்கும்போதே அது கண்டிப்பா ஒவ்வொரு செல்ஸ் வந்து ப்ரொ듀ஸ் பண்ணும் ஒவ்வொரு டிஷ்யூஸ் டிஷ்யூஸ் வந்து ப்ரொ듀ஸ் பண்ணும் டி அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ள டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அது ப்ரொ듀ஸ் பண்ணிரும் சோ அந்த மோர்போஜெனிசிஸ் அப்படினா அந்த எம்ப்ரியோ வந்து ஒரு செல்லாவோ ஒரு டிஷ்யூவாவோ இல்ல ஒரு ஒரு டிஎன்ஏ ப்ளூ பிரிண்டாவோ மாறுறது பேர் என்னன்னு பார்த்தனா மோர்போஜெனிசிஸ் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் என்ற நேம்லயே இருக்குல உறுப்புகள் ஆக்கம் ஓகேவா சோ ஒரு உறுப்பா கன்வெர்ட் ஆகுது ஒரு செல் வந்து ஒரு உறுப்பா கன்வெர்ட் ஆகுதுனா அது வந்து உறுப்புகள் ஆக்கம் அதே போல ஆர்கன் நமக்கு வந்து ஆர்கனோஜெனிசிஸ் उपलब्धा So long day plant अपनी ना येन्ना अपनी पता ना ओर plant वंदे flower कुड़कर stage रुपोले या पू पू कर द कंद पू पू वंदे उरुवा कर के एड़ते कोल्डा अंदर time अदा दां वंदे long day process अब day process अपनी सोच रहा हूँ ओके बा अदा इधे एड़ते करा time येन्ना ना ओर critical period अपनी सोच रहा हूँ ओके बा critical period अदा द पूरे twenty four hours इन रे दां अंदर critical period इन रे द ओके बा इप्पो अंदर twenty four hours अभी डा अधिकमा एड़ के दो plant वंदे ओर पू वतरा दिक्क अपनी ना आदु पेरे long day plant इधे अंदर twenty four hours अभी डा कम्मिया तरे दो ओर पू वंदे generate पन रे दिक्क अपनी ना आदा वंदे नम्मा वंदे short day plant अपनी सोलो सो इधे land से रनेन पातना wheat wheat ना long day plant बोध में नील पगल तावर तिर के एड़त काटे, तो अन्न मीरी का मून अपेन ना, इध मून में शॉर्ट डे प्लांट, ओके बा, इधर सनफ्लावर वन्दी अब लो टाइम एड़त के ना 16 आंस एड़त को, ओके बा, अध दा वन्दी शॉर्ट डे प्लांट, तो 24 किले अध दा अध शॉर्ट डे प्लांट அத விட அதிகமா போடுனா அது லாங் டே பிளான்ட் அப்ப எவ்ளோ லைட் தேவை அந்த பூ வந்து உருவாக்குறதுக்கு அதுதான் process ஓகேவா சோ இன்னொரு தடவை வாசிக்கிறே which of the following is a long day plant wheat okay va the unit of genetic map enna appdin paathona 
யூனிட் ஆஃப் ஜெனடிக் மேப் வந்து ஆன்ஸ் வந்து மோர்கான் மார்கன் அப்படின்றது மரபு வரைபடத்தின் அழகு ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம இப்போ லென்த்னா மீட்டர் சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி வச்சிருப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி ஜெனடிக் மேப் மேப் அதாவது குரோமோசோன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மேப்புக்கு வந்து என்ன யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோர்கல் இந்த லோக்கல்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு குரோமோசோம்ல ஒரு ஜீனு இப்ப வந்து இப்ப குரோமோசோம்னா இந்த இப்படி போகும் இல்லையா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படிதான் போகும் சோ இதுல வந்து நமக்கு இப்படி இப்படி இருக்கும் டிஎன்ஏஸ் வந்து உள்ள இப்படி இருக்கும் ஓகேவா சோ ஒரு இங்க ஒரு ஜீன் இருக்கு அப்ப வந்து ஒரு குரோமோசோம்ல ஒரு ஜீன் எந்த இடத்துல இருக்கு இந்த இடத்துலதான் அந்த ஸ்பெசிபிக் ஜீன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னன்னா லோக்கஸ் அந்த பாயிண்ட தான் என்ன சொல்லுவாங்க லோக்கஸ் சொல்லுவாங்க ஸ்பெசிபிக் ஜீன் இன் அ குரோமோசோம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இல்லைனா பொசிஷன் ஆஃப் த ஸ்பெசிபிக் ஜீன் இன் அ குரோமோசோம் அதுதான் எனது லோக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ சோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து இந்த யூனிட் ஆஃப் ஜெனடிக் மேப்ன்றது மார்கன் இன் ஹியூமன் காலரா இஸ் காஸ்ட் பை சோ வந்து காலரா வந்து எது கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பாக்டீரியா தான் கிரியேட் பண்ணுது சோ அது எதுனா விப்ரியோ காலரா மனிதனில் காலரா நோயை தொற்று விற்கும் தொற்று இரு எது அப்படின்னா விப்ரியோ காலரா ஓகேவா சோ மீதி இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இதுவும் அதே மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஷார்ட் கட் வச்சாதான் ஏன்னா பேரெல்லாம் ரொம்ப வந்து ரொம்ப டிப்பிக்கலா இருக்க மாதிரி இருக்கு சோ வந்து நம்ம பேர் ஃபுல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறத விட ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சுக்கோங்க சோ இதுல எல்லாம் ஈஸியா டைஃபி அப்படின்னு இருந்திருக்கு சோ சால் மோ நில நிலா டைஃபி அப்படின்னா டைஃபாய்டு இது ஓகேவா அதே போல எஸ்ரி எஸ் எல்சினியா பெஸ்டிஸ் சோ வந்து பெஸ்டிஸ் வந்து இது பிளேக் பிளேக்னு ஒரு நோய் சொல்லுவாங்க இல்லையா பிளேக் அந்த நோயோட நோய் உண்டாக்குற பாக்டீரியா வந்து இது கோனோ கொனோஹோயே அப்படின்ற என்ன சொல்லிருக்காங்க கொனோரியா அப்படின்றாங்க எங்க தமிழ்ல சோ வந்து கொனோஹோயன்றது கொனோரியா அப்படின்ற ஒரு நோயை தான் ஜென்ரேட் பண்ண அது ஒரு செக்ஷுவல் டிசீஸ் ஓகேவா அந்த இதை கிரியேட் பண்ணுது கொனோர் ஹோயே அப்படின்றது ஸோ சால்மோ நெல்லா டைஃபி ஸோ டைஃபின் முடிஞ்சிருக்கு டைஃபாய்டு அப்படின்ற ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எர்சினியா பெஸ்டிஸ் பெஸ்ட் பெஸ்டிஸ் வந்து பிளேக் ஓகேவா பெஸ்ட் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோம் பெஸ்டிஸ் பெஸ்ட் வச்சு பிளே பண்றோம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு தோன்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து காலரான்ற முடியறனாலே நம்ம காலரா ஸோ விப்ரியோ காலரா இது வந்து என்னன்னா ஒரு பாக்டீரியா ஓகேயா சோ இதோட ஆன்சர் இன்னொரு தடவை சொல்லலாம் இன் ஹியூமன் காலரா இஸ் காஸ்ட் பை விப்ரியோ காலரா நைட்ரோலோபியா இஸ் டியூ டு த டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் என்ன விட்டமின் கேட்டிருக்காங்க சோ நைட்ரோலோபியா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாலை கண் நோய் நைட் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சோ அதுதான் அது நம்ம எப்பயுமே நம்ம காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதும் போது என்ன செய்யணும்னா எந்த கொஸ்டின் இங்கிலீஷ் மீடியம் இருக்கவங்க எப்பயுமே நீங்க கொஸ்டின் வந்து இங்கிலீஷ்ல ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே ஒருவேளை புரியலனா கண்டிப்பா தமிழ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா தமிழ்ல ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நிறைய கொஸ்டின் வந்து நமக்கு மேல பார்க்கும்போது டி ரொம்ப ஏதோ கஷ்டமான வேர்ட் மாதிரி இருக்கும் கீழே வாசோம்னா அது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்ப இந்த கொஸ்டின் எடுத்தோம்னா நைட்டோபியா நைட்டோலோபியா அப்படின்றது டக்குன்னு நமக்கு புரியாது ஓகேவா இதே இது நம்ம கீழே பாருங்க மாலை கண் நோய் எதன் குறைபாட்டின் ஸோ வந்து நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும் அது வந்து விட்டமின் ஏ என்று நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஓகேவா ஏன்னா விட்டமின் கேரட் கண் கண்ணு ப்ராப்ளம் இருக்கா கேரட் நிறைய எடுத்துக்கோங்க சொல்லுவாங்க ஸோ கேரட்ல இருக்குன்னு பார்த்தனா விட்டமின் ஏ இருக்கு ஸோ வந்து அதுதான் நைட் லோஃபியா இப்ப இதுலயுமே அந்த சவுண்ட் கேட்கல நைட் ஸோ நைட் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ விட்டமின் ஏ தான் ஆன்சர் ஓகேவா விட்டமின் ஏ டெஃபிஷியன்சியால நமக்கு வந்து நைட் பிளைண்ட்னஸ் அதாவது நைட் லோஃபியா அப்படின்றது வரும் மாலை கண் நோய் வந்து வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டால ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா விட்டமின் டி வந்துச்சுன்னா விட்டமின் டினால என்ன ஆகும் போன்ஸோட டென்சிட்டி வந்து கம்மியாயிரும் போன்ஸோட அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் இல்லையா சீக்கிரமா உடையிறது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து விட்டமின் டி வந்து குறைபாட்டால என்ன வரும்னா ரிக்கெட் அப்படின்னு ஒரு நோய் வரும் ஓகேவா ரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல வந்து விட்டமின் இ குறைபாடுனால என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மஸ்கிள் ரிஃப்ளெக்ஸ் என்ன அதாவது கரெக்டாக நம்ம கை இப்படி தூக்கணும்னு நினச்சோம்னா கை அங்கே தூக்க நமக்கு தூக்கணும் இல்லை அந்த மசில் வந்து கரெக்டாக கோஆடினேட் ஆகாது நம்ம உடம்பு நம்ம ஒன்று நினைப்போம் பட் அது வந்து நமக்கு கோஆடினேட் ஆகாமல் அங்கே நடந்துட்டுருக்கோம
கார்டியோவஸ்குலர் ஹார்ட் சம்மந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரும் அதே போல் வந்து போன்ஸ் வந்து வீக்காக இருக்கும் போனோட டெவலப்மெண்ட் வந்து சரியில்லாமல் இருக்கும் இதெல்லாம் விட்டமின் கே ஓட டிஃபிஷியன்சி ஸோ விட்டமின் ஏ வந்து சோர்ஸ் வந்து கேரட்னு வச்சுக்கலாம் விட்டமின் டியோட சோர்ஸ் மெயினான சோர்ஸ் எதுனா சன்லைட் ஓகேவா விட்டமின் இ வந்து விட்டமின் இ அதே மாதிரி நிறைய சால்மன் ஃபிஷ்லலாம் நிறையா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நட்ஸ்லலாம் நிறையா இருக்கும் விட்டமின் கே வந்து எங்கேருந்து நிறைய கிடைக்கணும் கிரீன் லீவ்ஸ் அதாவது ஸ்பினச் ப்ரொக்கலி க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இதுலலாம் வந்து விட்டமின் கே வந்து நிறையா இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் நைட்ரலோஃபியா வந்து விட்டமின் ஏவோட டிஃபிஷியன்சி விட்டமின் டி வந்து வந்து கம்மினா ரிக்கெட் அப்படின்றது வரும் அதே போல் வந்து விட்டமின் கேனா கார்டியோ வஸ்குலர் டிசீஸ் வரும் அதாவது இதய சம்மந்தமான நோய்கள் வரும் அதே போல் போன் டென்சிட்டி வந்து கம்மியாகும் விட்டமின் இ அப்படின்னு கம்மியாக இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா மசிலோட கோஆர்டினேஷன்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் இதில் பார்த்தது அடுத்து வந்து ஆஸ்டியோஸ்கிலரைட்ஸ் அஸ்கிரீன் இன ஆஸ்டியோஸ்கிலரைட்ஸ் அப்படி அப்படின்றது ஆஸ்டியோஸ்கிலரைட் காணப்படும் பகுதி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சி கோட் ஆஃப் பிசம் ஓகேவா அதுதான் இது இப்போ பிசம்ன்ற வேர்டு வந்து நமக்கு சயின்டிஃபிக் வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க கஷ்டமாக இருக்கும் இதே இது வந்து நம்ம பட்டாணியின் விதை விதையுரை அப்படின்றது தான் அது பட்டாணியோட இருக்கும்ல அந்த வி அந்த இதில் பேக் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுதான் ஆக்சுவலி இது ஆஸ்டியோஸ்கிலரைட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இது ஒரு போன் செல் ஓகேவா ஆஸ்டியோ நமக்கு நேம் பார்த்தாலே தெரியும்ல ஆஸ்டியோ அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக அது போன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து சீடு சீட்ஸில் வந்து போன் போன்ஸ் அந்த சீடு எம்ப்ரியோ அதெல்லாம் திக்காக இருக்கும்ல அதுக்காக ஒரு செல் தான் வந்து இந்த ஆஸ்டியோஸ்கிலரைட்ஸ்ன்றது ஸோ எங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா சீட் கோட் ஆஃப் பிசம் பிசன்றது அது வந்து சயின்டிஃபிக் நேம் பீன்ஸ் இருக்குல்ல க்ரீன் பீஸ் அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் தான் பிசம்னு சொல்கிறது ஸோ அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் இந்த இப்போ நம்ம இதில் டென் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த இப்போ நம்ம எடுத்த வீடியோஸில் எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது எதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்லாம் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் எந்த வகையில் வந்து நம்ம கிளாஸஸ் கொண்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு எதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி